Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti voi. Sono felice di trovarvi qui tutti alla seconda puntata di Professione Lookmaker. Ci siete tutti perché? Perché qualcuno la settimana scorsa si sì, ha fallito la missione. Ma la nostra giuria è stata magnanima con voi, è stata buona, vi ha voluto dare una possibilità in più. Quindi io sono felice di vedervi tutti qui, ma da questa missione qualcuno di voi purtroppo dovrà tornare a casa. Abbandonare la trasmissione non significa abbandonare la professione, ma significa temporaneamente abbandonare il percorso televisivo formativo, percorso che voi avete iniziato con i nostri tutor fin dalle sessioni già subito dopo i casting. Quindi noi vi abbiamo voluti qui perché voi comunque siete i migliori, vi abbiamo valutato quelli che tra tutti avete la stoffa, avete un talento e noi vogliamo che voi abbiate la possibilità di dimostrarlo a tutti. Allora ragazzi, nella scorsa puntata ci avete mostrato i vostri punti di forza, qualcuno le vostre debolezze. Uno è risultato il migliore, colui che ha vinto la missione, e altri quattro i migliori, che sono stati scelti dalla nostra platea dei professionisti. E naturalmente non possono mancare i tre componenti della giuria, coloro che giudicheranno i vostri makeover. E sto parlando della nostra giuria eccelsa. Eccoli qui in tutta la loro eleganza. Salve a tutti. Sto parlando della presidente di giuria Maria Grazia Longhi, Roberto Bombardieri per l'air styling e Evelyn Efrin Bocci, la nostra stylist. E ora presentiamo la missione odierna, via la grafica. La missione di oggi tratta dei cinque stili, ma per saperne di più passo la parola a Maria Grazia. Bene ragazzi, seconda puntata, grandi emozioni. Voi siete prontissime, io anche. Dunque, avete parlato durante la formazione dei cinque stili che sintetizzano il gusto contemporaneo. Quindi lo stile di oggi, che è uno stile molto vario, molto eclettico, lo possiamo incanalare dentro cinque grandi filoni. Uno è lo stile do it yourself, la parola chiave è originalità contemporanea. Il secondo è pretty, è, una, è uno stile che ha un sapore romantico, ma la contemporaneità si veste di ironia, quindi non può essere citato di maniera come era nel passato. Terzo stile che abbiamo visto è lo stile easy, la sua parola chiave è comfort, sono tutte quelle donne che curano la loro immagine, amano essere belle, ma si orientano sempre verso capi confortevoli e scelte che inducono all'idea del comfort. Poi abbiamo lo stile sexy, che è sempre bello, è sempre una grande espressione di femminilità, ma ha perso la componente provocante, aggressiva, e sta andando verso una seduzione più sottile, più raffinata, più composta. E infine l'ultimo è il tema so chic, è nell'aria, voi lo sentite già, c'è di nuovo il gusto per riavvicinarsi a un'immagine più costruita, un po' più formale, ma anche qui non si può citare il passato, ci deve essere il graffio della contemporaneità. Ragazzi avete capito tutto, si tratta di una gara a squadre. I cinque migliori saranno i capo squadra, ognuno dei quali avrà diritto di scegliere il proprio team, quindi i propri compagni per questa missione. Adesso li chiamerò in ordine, partendo da Luca, il vincitore della scorsa missione. Silvio, Pasquale, Mario ed Ilaria. Bene, allora partendo dal vincitore della missione, cioè Luca, tu hai per primo il diritto di scegliere i due compagni per questa missione. Come prima scelta prendo Roberta <ride> e come seconda scelta prendo Giusy. Sicuramente Roberta è la parte più eccentrica e l'altra più lineare nel suo modo di lavorare. Io sono in mezzo. Chiedo a Silvio di scegliere il proprio compagno, Francesca, Pasquale, Miranda. 
Sono molto contenta di essere stata scelta da Pasquale, anzi in verità lo speravo perché io non lo conoscevo come collega e ho avuto modo di conoscerlo qui per professione lookmaker. Lo ritengo una persona molto qualificata nel suo lavoro, di grande equilibrio, è una persona che mi trasmette molto e c'è una grande empatia fra di noi, quindi sono stata molto contenta che lui mi abbia scelto. Mario. Manuela. Sono stata molto contenta che lui mi abbia scelto, perché tutti avevano paura di me come carattere, come leader. Ilaria. Alberto. Sono molto contento della scelta che ha fatto Ilaria, perché con Ilaria ho, abbiamo avuto dei rapporti con cui ci è stato subito feeling. Silvio. Mi sfugge il nome, la bionda. La bionda! <ride> sì, sì, così, mi sfugge la il nome. La nostra Michelle Pfeiffer, <ride> la bionda. Pasquale, scegli tu. Ornella. Sono molto contenta che Pasquale mi ha scelto, anche perché c'è molta sintonia tra noi, ci troviamo d'accordo in tante cose. Sono riuscito a guardare i miei colleghi e quando ho visto Miranda che aveva quel controllo del lavoro con una modella così difficile ho detto, gli ho fatto i complimenti, quindi quando oggi mi sono trovato a scegliere non ho avuto alcun dubbio. Eh, come non ho avuto dubbi per scegliere Ornella perché la trovo piccolina ma una sprint Mario Alessandro io fino all'ultimo speravo che Mario scegliesse me sia come, come feeling che c'è tra me e lui sia come, come persona perché per me è un po' come un guru anche perché è molto più tempo che fa questo lavoro rispetto a me e ho soltanto da imparare da una persona del genere. Ho scelto la mia squadra non solo in funzione delle qualità lavorative ma soprattutto per il modo che sono. Nel senso che Manuela è una donna molto forte e quindi andava comunque tra virgolette gestita. Invece Alessandro ha delle grandi potenzialità che aveva un bisogno di venire fuori. E ad Ilaria è rimasto Mastro <ride> Michele. Io sono stato l'ultimo scelto, diciamo che non è bello essere scelti proprio per ultimi perché mi sono sentito un po' come l'ultimo, lo scarto di tutto il gruppo anche perché mi è stato detto direttamente in faccia che se proprio lui, come per dire, è l'ultimo, ci tocca a lui, quindi... Eh, ero un po' preoccupato a dirti la verità per quanto riguarda Michele ma solamente per una questione di, di pelle perché comunque con lui non avevamo mai né lavorato né tantomeno parlato per cui era rimasto solamente lui, ci, ci è toccato lui in squadra ed eravamo un po' preoccupati Dicevamo i cinque stili ragazzi ma solamente la squadra del concorrente vincitore della scorsa missione può scegliere di, di quale stile trattare, però può sceglierlo da solo oppure consultandosi con le proprie compagne di lavoro. Bene. Vedi tu. Io ho già deciso, <ride> attraverso Beh, le mie compagne. Siete in una botte di ferro, ragazzi, mi fa piacere. <ride> do it yourself. Bene, il tema do it yourself è assegnato a Luca che se lo è scelto. Nella nostra donna Do It Yourself, che già istintivamente fa delle scelte molto precise e un po' fuori dagli schemi, dobbiamo essere pronti ad aiutarla a controllare volumi, lunghezze e proporzioni. Già la presenza di molti dettagli, fantasie e scelte personali che non sono riconducibili a uno stile vero e proprio, ma a una scelta individuale, può essere accompagnata per un discorso di massima valorizzazione, quindi di un'efficacia dell'immagine che non la sovrasti, a una cura proprio delle proporzioni, in modo tale che sia comunque creativa ma non trasportata dai suoi abiti. E invece vi faranno assegnati gli stili come? Con un metodo antico come il mondo, ma efficace, che sicuramente non farà arrabbiare nessuno di voi, con l'estrazione a sorte. E chiedo alla nostra giuria di proseguire. Evelyn, a te Silvio abbiamo estratto... So chic. Sì. Ci piace. <ride> Mi piace, vero? La nostra donna chic è una donna che diciamo viaggia già su un binario di sicurezza di svarioni non ne farà ma il suo punto debole è che rischia di essere monotona o troppo classica quindi dobbiamo aiutarla veramente a rinfrescare il suo look bastano due o tre capi magari di fashion magari più adatti al suo stile ma attuali per evitare che il suo guardaroba diventi un guardaroba statico e monotono noi vogliamo farne una donna chic e attuale Pasquale vediamo cosa, che stile capiterà Pasquale Pasquale per voi sexy Olè. Caccia? Sì. 
La nostra donna sexy ha bisogno di un po' di misura, quindi aiutiamola, accompagniamola nel suo percorso per essere comunque sexy, ma dobbiamo aiutarla a capire dove lavorare tra scolli, scollature, lunghezze e eh, diciamo pelle esposta e accessori o dettagli in modo tale che lei sia comunque la protagonista e non quello che indossa, perché in ogni caso lei sarà femminilmente molto eh, valorizzata, anche con meno il pelle esposta, ma con un pochino più di classe. Questo è un buon compito per un consulente d'immagine. Adesso è la volta di Ilaria. Pretty. Mm. Benissimo. Va bene, era preoccupatissima Ilaria. Un bel consiglio, essere romantiche va bene fino ai 18 anni. Dopo i 18 anni utilizziamo alcuni elementi, integriamo in un look più sobrio, altrimenti il rischio è di fare rossellare in via col vento e non lo vogliamo. Che cosa capiterà, che stile capiterà a Mario, l'ultimo ovviamente, che è lo stile? Easy. For us it's gonna be easy. Nello stile easy il punto di forza è che è un modo per vestirsi senza fare troppa fatica apparentemente, ma il punto debole è che spesso con questa scusa ci si trascura o non si guarda l'insieme dei dettagli. La nostra donna Easy dovrà essere consigliata affinché scelga capi di qualità, magari pochi essenziali ma che siano di buona fattura e curare molto il viso e un taglio di capelli. Bene ragazzi, il tempo che vi abbiamo assegnato per questa missione è di 40 minuti. Allora andate adesso perché è tempo di look. Sì, al via 5 minuti per la scelta dei capi. Forza! Sexy, sexy, sexy. Dai, 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 forza, forza ragazzi che 5 minuti sono pochi. I compiti ce li siamo divisi sin dall'inizio perché il, come stylist io ho molto occhio nei vestiti, nel dress. E quindi avevo già addocchiato i pantaloni, la casacca, noi siamo già partiti con una scelta molto definita. Abbiamo trovato un'intesa subito, sia nella scelta dell'abito che anche nella scelta di, di come truccarla e acconciarla. Sembrava quasi che avessimo lo stesso pensiero e questo è molto piacevole. Grinta! Grinta. Passano i 5 minuti! Mamma Francesca, ma quante cose hai in mano? Hai fatto spesa Francesca! Mazzo! Abbiamo scelto tutto insieme, le idee erano chiare, abbiamo scelto pochi abiti, pochi accessori, sapevamo quello che volevamo. Speravamo gio solo nella giusta assegnazione della modella perché in base allo stile ci servivano determinate caratteristiche fisiche. È capitata perfetta anche la modella e quindi non ci possiamo lamentare di nulla. Ho vissuto molto male questa prova, cerco comunque anche se il gruppo non mi vuole di inserirmi e dimostrare che comunque servo anch'io. Anche se appena siamo saliti per scegliere abiti e tutto, il mio gruppo si è di nuovo ritirato fra loro e ha detto siamo noi due e dobbiamo farcela io e te perché lui di nuovo. Ma chi sono per giudicarmi? Mi hanno visto lavorare solo la settimana scorsa, infine ero anche mezzo ammalato e non possono giudicare una persona da lavoro. Ci sei fatto tutti i bracciali, Michele? Ce l'hanno rubato, ok. Ma... <ride> Ragazzi, 
ragazzi, per questa parte della missione avete 30 minuti a disposizione. Grinta! Alessandro era forte proprio in relazione alla debolezza che ha avuto nella conciatura, noi abbiamo voluto dargli un'arma in più per riscattarsi, che questo è molto importante, grazie a Mario, perché è stata un'idea di Mario e non mia, di dare questa, questa forza al riscatto. Bravo Ale, Ale sono molto orgoglioso di te. andati benissimo anche perché io non occupandomi di capelli avevo due parrucchieri quindi era perfetto il team io mi sono occupata del make up loro si sono occupati dei capelli c'è stato subito un buon clima ci siamo subito amalgamati dovevo lavorare con loro non ho vissuto bene la giornata Credevo che Luca eh, faceva lui l'acconciatura, invece l'abbiamo fatta a metà per uno. Cioè, quindi questo mi ha dato tanta carica e ne sono stata felice. Lei è riuscita a risolvermi sicuramente un problema che io non so fare e lei mi ha fatto una bella onda davanti. Oh, Brava. E Susi, speravo mi desse dei consigli sulla pulizia della conciatura che mi ha dato. Il trucco ci ha pensato lei, l'unica cosa che io ho chiesto è l'eyeliner, le come aveva lei negli occhi perché mi sembrava molto bello. Eravamo molto uniti e ci confrontavamo su tutto. Abbiamo deciso io di fare il trucco, ho seguito anche un pochino la parte, diciamo, della parte stilistica, ma siamo riusciti ognuno a fare bene il, il proprio ruolo, quindi siamo gestiti in maniera efficiente, semplice. Ragazzi, 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 stop al tempo in alto le spazzole, tutti su, tutti su, fermi, ferma, via! Bruciati, bruciamoci tutti, perfetto, andate a vestire immediatamente le vostre modelle e ricordatevi che avete solo 5 minuti per farlo, grazie! grazie. Abbiamo avuto un pochino di difficoltà eh, quando ci siamo trovati a scegliere e non c'era nessun accessorio. Noi avevamo, volevamo impreziosire la nostra modella con un accessorio, però abbiamo eh, in accordo con, con tutti e tre d'accordo, abbiamo deciso, abbiamo trovato un bracciale che poteva andare bene, eh, mh, però eh, ci siamo ricordati eh, di quello che ci ha detto la nostra insegnante. E Paola ha detto una donna prima di uscire di casa si deve guardare allo specchio e deve togliere qualcosa eh, noi abbiamo guardato tutti e tre in accordo a questo bracciale che era di plastica orribile e abbiamo deciso di toglierlo ragazzi preparatevi tutti per la valutazione bravi 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 bravi, bravi. Allora, ragazzi, la vostra missione è terminata. Siamo qui di fronte alla nostra giuria per vedere i vostri makeover realizzati e per poterli giudicare. Voi sapete che uno di voi oggi se ne andrà 
e questa volta, dico la verità, questa volta se ne andrà sul serio, dovrà abbandonare la trasmissione, mentre qualcuno ovviamente vincerà la sfida. Prego Maria Grazia. Beh, direi che possiamo cominciare ad ammirare i vostri lavori. Se è possibile vorrei parlare del gruppo. Avevo notato che fra di voi c'è stata un po' di difficoltà di amalgamarvi. Um, il leader sembrava più Francesca um, e ho visto che eravate un po' confusionali nel fitting. Un po' era predominante l'idea di Francesca, più che altro che quando abbiamo fatto la scelta degli abiti e tutti gli accostamenti abbiamo avuto sia dei problemi nel trovare le scarpe giuste, quindi ne abbiamo preso un po' di più di quello che ci aspettava. E poi, diciamo, alla fine io non ero convinto, siccome volevo far prevalere anche l'idea, perché comunque dovevo esporre il tutto, agli ultimi cinque minuti ho stravolto tutto e riportato la mia idea. Non eravamo proprio, come ha detto la giuria, è vero, non eravamo proprio compatti. E io sposavo di più l'idea di Silvio e, e un po' meno quella di Francesca, però poi non si sa perché ha dominato l'idea di Francesca. Nonostante la vostra problematica nel gruppo, mi piace l'outcome, mi piace il risultato. Ha questo tocco di ironia, eh, la pettinatura mi ricorda un po' Olivia di Popeye. Eh, <ride> Era questo, eh, il eh, Mi piace, mi piace. Un po' poteva sembrare che non abbiamo legato, invece no, perché dopo alla fine è stato tutto costruttivo. L'immagine piace anche a me, però io trovo un po' troppo Olivia la hairstyle e soprattutto trovo che eh, questo viso così allungato poteva essere equilibrato meglio o con l'uso degli orecchini che spostano l'attenzione di lato oppure con una tonalità di rossetto leggermente più evidente che comunque avrebbe aiutato a orizzontalizzare il viso. La cosa che ha segnalato Evelyn l'ho notata anch'io e devo dire che questa cosa non gioca né a, Franci a favore di Francesca che era gregaria e doveva comportarsi da gregaria né a favore di Silvio che era leader e doveva comportarsi da leader. Non vorrei che fosse passato in giuria che io e Silvio abbiamo avuto da litigare perché non è assolutamente successo a casa mia si chiama confronto il risultato è stato che la modella è piaciuta sicuramente c'è stato questo diciamo no battibecco stavo nella discussione perché stavamo cercando anche gli elementi per completare l'immagine un confronto e infatti poi ho ripreso la cosa perché l'abito iniziale che ho scelto era questo il leader è colui che ascolta le opinioni degli altri fa un po' da pacere, poi nell'incertezza se il gruppo non è d'accordo lui dà la decisione definitiva. Voi sopra potevate prendere solo un abito per provare sulla ragazza, siete l'unico gruppo che l'avete preso due abiti. Sì. Mamma Francesca ma quante cose hai in mano? Guardala, guardala, è una pazza. Siete stati l'unico gruppo che quando ha scelto gli abiti dagli stendini ha letteralmente esagerato tra numero di abiti e numero di scarpe eravate in overdose questo ha creato due tipi di problemi uno a voi perché il troppo distrae l'altro ha creato disagio agli altri perché dopo il vostro accaparramento la sensazione era che ci fosse poco e invece c'era tantissimo una perplessità era sulla verticalità del viso qualcosa in compensazione ho notato anche la difficoltà molto ben superata della pelle, della modella, perciò ho osservato questo fatto. E nel complesso mi piace. Grazie. Grazie. Nel complesso piace anche a me. Grazie. Eh? Devo dire che mi piace molto vedere che 
il colpo d'occhio di ognuno dei vostri lavori dice lo stile che avete interpretato, quindi eh, il messaggio è evidentemente passato. Io su, questa, su questo look devo dire che mi piace tutto, ma mi manca qualcosa. Io trovo che ci sia bisogno di un tocco che non so bene dove e come, suppongo che sia nell'airstyle. Io avrei voluto da, nella sua simmetria un po' più voluminoso. No, per quel che riguarda appunto l'airstyle lo ritengo adatto e contemporaneo alla vostra missione perché questa spalla con asimmetria proporzionata nella scollatura è di gran buon gusto però nell'immagine totale anche a me manca qualche cosa Sì, manca quel tocco, una linea, un eyeliner Diciamo che una manca un po' forte. di languore yes. mm? Volevamo aggiungere un accessorio, cioè l'orecchino ma eh, non abbiamo trovato l'orecchino adatto a quello che era poi la figura finale Dove l'avresti messo esatto. l'orecchino? Sulla destra o sulla eh, sinistra? O su sicuramente l'avrei perché... messo non dalla parte della spilla E l'altro sarebbe stato coperto, coperto. Mm. Abbiamo provato a mettere anche i bracciali E il problema è che non abbiamo trovato l'abbinamento che riprendeva un con il concetto della spilla sul, diciamo, sulla spalla Quindi non abbiamo voluto forzare, non abbiamo usato tanto No, meglio rinunciare se non sì, Infatti abbiamo cercato, d accordo, d accordo, abbiamo grazie. Grazie. cercato di semplificare e non di evitare di sbagliare Grazie Prego. Wow, <ride> la nostra do it yourself, rocchettara, ma ragazzi, too much, too much, too much, too much, bisogna fermarsi a un certo punto, dove la volete mandare? Too much, ma io non ho altro da dire, proprio too much. <ride> Questo look è coraggioso, dobbiamo dire assolutamente, vengo da Londra, capisco che i mix veramente possono funzionare, ma anche io sono d'accordo con Maria Grazia, <ride> siamo esagerati un po', c'è gli equilibri che non funzionano. Purtroppo il rollo, anche dalla parte così del raccolto anteriore, è molto sporco, non ho nulla che mi fa fare... Eh, noi abbiamo creato, cercato di creare un personaggio sì? che sicuramente non ha... Mh, non ha coerenza, sicuramente è carica, però lei vuole apparire. Io non ho pensato a una donna da tutti i giorni, ho pensato a una donna che deve mettere e apparire. L'argomentazione è convincente, nel senso che tu dici io stavo pensando a un personaggio che aveva bisogno barra voglia di grande visibilità. Ho già voluto strafare e si è visto. La mia scelta è stata azzardatissima perché non è neanche il mio genere. Abbiamo creato troppo, abbiamo dato libero sfogo alla nostra, cre alla nostra creatività e, e forse è stato, come dice Maria Grazza, too much, too much, too much, troppo. Quanto sei pretty! <ride> La trovo molto bella, mi piace il look di impatto, subito mi parla. Secondo me avete, secondo me avete fatto un, un buon lavoro, mi piace gli equilibri, i colori, avete usato rosa, sembra candy, zucchero, uh, mi, piace, mi piace molto, mi piace i capelli uh, e poi mi ricordo nel fitting, Ilaria, eri indici, indecisa per le scarpe, sono contenti che hai avuto coraggio per mettere questi. Se non ci fossero quelle scarpe sarebbe una citazione dello stile romantico a cui siamo tutti abituati che appartiene al passato e l'ironia senza quelle scarpe sarebbe non troppa, troppissima. Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, quindi questo mi fa capire che siamo riusciti a fare gruppo e soprattutto di fare squadra. Promossi anche i capelli, ma con qualche cosa di più. Un po' più di leggerezza, un po' più aperti, un po' più eteri. Un nulla, ma mi manca un pizzico nei capelli. Io avevo dato vari consigli, ma il problema è che il gruppo seguivano il loro standard. A fine acconciatura avevo detto di dare più volume all'acconciatura. Loro hanno detto no, va bene così. Naturalmente, essendo scartato per tutto il giorno, ti ritiri nelle tue idee, stai tranquillo e fatalità la giuria poi ha detto che mancava quello che avevo detto io. Sono d'accordo adesso che tu lo dici perché avrebbe reso l'immagine molto più leggera e più fresca. 
Abbiamo puntato su queste scarpe proprio per quanto riguarda il tocco contemporaneo, quindi una prettima con un tocco moderno. Per quanto riguarda i capelli lascio spazio sì, a Sì, diciamo a che loro. i capelli li abbiamo raccolti e mantenuti più su per eh, richiamare un po' le scarpe, quindi dare quell'aria di modernità. Cioè Infatti, un raccolto quello che non a me troppo... manca è quello che è giù, non quello okay. che è su. È un po' fermo. Mario, ci piace, ci piace tutto quello che è stato creato. Più che altro mi è piaciuto personalmente quanto tu sai essere leader, essere signore con il gruppo. Uh, grazie. A me sono piaciute due cose. Intanto il fatto che a un certo punto eh, con eh, l'accaparramento di alcuni gruppi eh, i capi casual erano rimasti pochi e quando eh, la giuria ha espresso la proposta di arricchire il contenuto degli stand Mario ha risposto no, si fa con quel che c'è. Mi è piaciuto moltissimo anche Manuela che ha detto io mi adeguo al mio capo, <ride> ho torto collo e, e la proposta è veramente molto molto convincente. Manuela si è più occupata per quello che riguardava il discorso dei vestiti e degli abiti. Ehm, invece Alessandro ha, si è concentrato un pochino più sugli oggetti. Io, essendo in questo caso il leader, ho, ho non diretto perché non è la parola corretta, ma credo di aver dato i giusti volumi, i giusti equilibri nell'intera immagine. Abbiamo seguito la valutazione della nostra giuria per quanto riguarda l'operato dei nostri ragazzi, ma adesso siamo in attesa di una valutazione ben più importante quella del verdetto finale. Cioè, non lo so, cioè, non l'ho capita la domanda. Cioè. abbiamo deciso più anche sull'abito scuro sì. e poi tu c'è comunque un po' pilotato più sull'abito bianco l'abito bianco ha visto accostata la modella non stava non bene piace. non ci piaceva lo so ma perché comunque siamo un attimo lì su riscaldati e insistiti sull'idea sì. di portare quest'abito perché, non perché comunque all'inizio abbiamo anche lasciato fare nulla. per seguirti ma ci siamo confrontati, confrontati. non eh, abbiamo litigato sì, ma infatti... è una cosa ben diversa ragazzi scusa non eh. non non lo... uno sopra l'altro la cazziata ce la siamo presi, come si dice, cioè. Scusa, allora ti ricordi quando abbiamo fatto le lezioni su eh, la Digital Self che aveva un paio di ciliegie in testa? Il tutto in ogni situazione, in ogni stile andrebbe contestualizzato. Ah beh, cioè, certo. eh, sì, perché nel senso, personalmente, come giustamente diceva Evelyn, la spedisci in centro Londra, quello è la normalità. Bravo. Nel momento in cui Bravo. però eh, lo trasportiamo in Italia o in una realtà come può essere quuella di Roma. Ma io non la mando per strada, ma scusa, no, no, no. Il no, mio cliente può essere una, una, una protagonista, di un, una cantante, può essere benissimo una direttrice di un giornale, può essere benissimo una persona che deve apparire perché è fatta eh. così. Bene, oggi abbiamo parlato di stile e abbiamo visto che in sostanza lo stile è fatto di segni, è una serie di segnali che il nostro cervello decodifica e ci fa esprimere una valutazione. Quindi ogni piccolo dettaglio in realtà racconta qualcosa di noi, è un piccolo tassello del racconto di noi stessi. E abbiamo qui Mila Ferrari che è la coordinatrice di tutti i corsi di make up della BCM, scuola famosissima di make up in Italia e anche nel mondo e vogliamo, vorrei chiedere proprio a lei che tassello ha il make up in questo puzzle. Il trucco in realtà è un linguaggio, cioè quindi è fatto da codici, da segni fondamentali che sono sia i colori ma anche le texture, le posizioni, le modalità applicative. Quindi ehm, per fare un esempio, quando si parla, non so, come, eh, che colore di rossetto uso, non basta soltanto dire un rosso, è fondamentale sapere anche che sia un rosso trasparente, un rosso magari con delle micro eh, sfere, quindi lucido e perlato anche, è importante sapere che sia ben delineata la bocca piuttosto che invece lasciata naturale. È vero che la texture in realtà 
contribuisce molto alla percezione che noi abbiamo del colore e del messaggio che il colore lancia perché è vero che il rosso è un colore forte, aggressivo, deciso ma è anche vero che utilizzato in trasparenza può diventare un colore anche molto easy io direi che il tip corner di oggi vi ha dato tanti suggerimenti interessanti attenzione non solo al colore ma anche alle texture grazie, grazie mille Chiedo alla giuria se hanno espresso il loro giudizio. L'abbiamo espresso, Francesca, sì. Siamo Fede. pronti a consegnartelo. La busta. La busta. Grazie, Fede. Questo compito ingrato di portarmi la busta. Grazie. Allora, quest'oggi verranno assegnate mh, due categorie. Quella del migliore e quella del peggiore. Cioè la squadra che vincerà e la squadra che in effetti avrà fallito la missione. Coloro che chiamerò facciano un passo avanti, per cortesia. Chiamo la squadra di Silvio. La squadra di Pasquale. E la squadra di Ilaria. Prego Giulia. Cari ragazzi, avete superato la missione, non siete i migliori, ma non siete neanche i peggiori. Alla prossima settimana, con la prossima gara. Grazie. Una squadra è quella che ha vinto e l'altra è quella che ha finito la missione. La squadra che ha meglio interpretato lo stile che gli è stato assegnato è la squadra di Mario. Bravo Mario, brava tutta la squadra che l'ho accompagnato. Vogliamo darne le motivazioni, presidente di giuria? Uh, sì, sicuramente le motivazioni sono che dall'airstyle alla scarpa, attraversando tutte le scelte stilistiche che hanno contribuito a realizzare questo look, c'è una grande coerenza e l'elemento easy parte dai capelli e arriva nella scarpa. Avete lavorato molto bene, siamo molto soddisfatti. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Beh, è una grande soddisfazione, innanzitutto perché è una giuria di competenti e persone molto preparate, quindi nel mio piccolo è una grande soddisfazione. Ma la cosa che più mi piace è anche pensare eh, che i, rag i ragazzi, se posso usare questo termine, che hanno lavorato con me, non hanno sentito né pressione né, né comunque l'obbligo della, della prestazione, nel senso non avevamo l'ansia della prestazione, e sapevamo quello che dovevamo fare, one shot e siamo andati. Bene ragazzi avete vinto, complimenti, ma eh, le sorprese non finiscono qui, non è che ha vinto tutta la squadra, solamente uno di voi vincerà. Secondo noi il merito è soprattutto di Mario, grazie. Bene Mario, complimenti. Mario allora è colui che vince la puntata, la missione su tutti e si aggiudica un bonus che gli permetterà di scegliere la, la propria squadra per la prossima missione che avverrà la prossima puntata. Ma c'è un altro migliore che è stato considerato dalla nostra platea di professionisti, Alessandro. Ringrazio la giuria e i miei colleghi che mi hanno dato questa qualifica, vogliamo dire, della giornata. Io ho cercato di impegnarmi al massimo oggi, anche perché dovevo recuperare in qualche modo sempre una figuraccia dei, 
dell'ultima puntata. Alessandro meritava un riscatto perché è vero, giovane, un grande professionista e meritava di essere un attimino eh, quotato. Adesso chiedo a voi, caro Luca, il caposquadra della squadra che purtroppo ha fallito questa missione. Se io dovessi chiedere a te, Luca, chi è che, diciamo, non ha colpito nel segno in questa missione? Dei componenti Ma, della tua squadra? Probabilmente io, perché ero il leader, quindi credo che la colpa sia mia. Secondo voi, ragazze? Potete dire quello che volete, anzi dovete dirvi, perché qui c'è in gioco la possibilità di rimanere nella trasmissione oppure no. Secondo me nessuno dei tre ha colpa. Eravamo d'accordo, eravamo stile, su sulla un stessa genere linea. che doveva essere così, Era, cioè, doveva essere too much. Avete capito Giuria? <ride> per noi è un personaggio, come può essere, come lo è stata. Non doveva andare in ufficio. Amy Winehouse, piuttosto che Lady Gaga. Cioè, sono persone... Poi era, era... Ma il mandato Why? non parlava di fare l'immagine a un personaggio rock. No, il mandato chiedeva di rappresentare Però... uno stile e nella Scusate, vostra ma... formazione si è per parlato di uno stile per persone. Un easy è molto facile da fare, un classico lo facciamo tutti i giorni. Io ho voluto fare una sfida eh, potendo scegliere e dimostrare che si può fare anche qualcosa di diverso con veramente facendo degli accostamenti sbagliati come possono essere i suoi. Non voglio difendere a tutti i costi il lavoro, cioè sono qui anche per questo. Allora, io se posso devo dire che Luca in questa chiacchierata si è dimostrato un grande leader con il coraggio di assumersi le sue responsabilità. Io ti faccio veramente i miei complimenti. Grazie. Sei stato grande. Un po' che mi dispiace per, perché loro avevano anche un buon feeling fra di loro. Si vede che hanno lavorato bene, avevate questa grande idea, purtroppo non è funzionato, però eravate una squadra molto compatta e molto unite. A me manca una voce quella di Susi niente allora questo è stato logicamente un lavoro di gruppo e... non è nella mia pelle perché non è uno stile mio e... cosa che non senti io? però noi ti so cosa voglio dire un attimo non c'è problema se si fa un lavoro di gruppo è palese che ci si viene incontro, però non è la mia tipologia di donna che avrei scelto Abbiamo se capito. io avessi lavorato da sola, però il contesto è la sfida. Io ho lavorato benissimo con loro perché veramente, come dice, è una questione epidermica, di pelle, però non è la donna che io avrei scelto, in effetti io oggi ho truccato. Se avete visto mm. io ho truccato. Però non credo neanche che sia giusto che passi, che lei ha fatto solo il trucco no, no, no. e non la conciatura, perché, perché no. noi ci siamo confrontati. Perfetto, no, di, di, perfetto. Di beh, no, io non volevo, no, no. L'idea è, cioè, l'abbiamo questo... sempre discussa insieme. Sì, ho capito, però dal momento in cui mi, mi viene chiesta la parola, dico quello che penso. Ma ho anche detto che... Appunto, forse col, col carattere da leader che potevo avere mm -hmm. oggi, ah, ho credo. potuto casomai schiacciare mm -hmm. la tua idea su, su mm -hmm. quello che poteva essere vincente mm -hmm. sul nostro look. No, no, per Però ne abbiamo sempre discusso insieme. Più idee. Ne avevate valutate sì, precisamente. Sì, ne abbiamo valutate sì, tutte, sì, quindi però... insieme abbiamo Ragazzi, deciso, deciso quello. Per quello. quello. Sono rimasta stupita da Susi adesso perché nel gruppo eravate bravissimi, almeno sembrava, sembravate che andavate tutti d'accordo, io non ho visto neanche un momento che tu hai fatto eh, opposizioni, no, questo non mi piace, no, mettiamo questo, non hai fatto altre proposte. Purtroppo non me l'aspettavo, noi eravamo convinti di che lei fosse veramente presa dal gruppo, cioè che fosse coinvolta, quindi io ero, mi ero appoggiato anche a lei e ad esempio un pezzo l'hanno scelto insieme a Roberta. Io mi sento tra virgolette tradita perché appunto il nostro lavoro è stato in sintonia, abbiamo fatto un bel lavoro di squadra e poi dopo la sua reazione mi dispiace perché comunque l'ho vista 
delusa e, e l'ho vissuta anche come un tradimento perché comunque è passato, mi sembra che sia passato anche la giuria che io e Luca non gli abbiamo dato modo di esprimere la sua opinione. Hai fatto il trucco? Sì, sì, sì. Ma non va bene questo trucco. È troppo carica, hai fatto gli occhi, hai fatto la bocca. Non va bene, devi prendere anche la tua responsabilità. Sì, 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 sì. Non mi piace lì, eh, il fatto che lo stai scaricando, perché no, stai no, dissociando. Eh. No, 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 quello che ho dentro, ma non voglio assolutamente. No, no, no. Io invece ho capito in un altro modo. Mm. Io ho capito che eh, quando Luca ha scelto questo stile, lei subito si è sentita raffreddare perché non è uno stile che è nelle sue corde e questo lei adesso lo ha detto. Noi adesso siamo costretti a fare una pensata tra di noi perché siamo confusi. Vi concediamo un altro po' di tempo Due perché minuti, giustamente la scelta è Grazie. molto difficile. Ci siamo confrontati in tutto e poi non mi puoi dire che non è il mio lavoro, non è il mio stile. Cioè, quello stile è di pochi, questo sicuramente, però ecco lei ci doveva bilanciare ragazzi è tornata la giuria e questa volta con il verdetto definitivo prego Maria Grazia consegniamo la busta Sì, è stato difficilissimo ma quando dico difficilissimo voglio dire che abbiamo cambiato idea tre volte allora siete pronti ragazzi il concorrente che deve lasciare Ovviamente, definitivamente, la trasmissione Professional Lookmaker è Susi. Mi dispiace, Susi. Susi, voglio dirti due parole. A noi è dispiaciuto veramente tanto e ti devo dare la motivazione perché tu sei un, una persona che ci è piaciuta subito. Hai superato una selezione di 130-150 persone, quindi già questo dice che noi abbiamo apprezzato quello che tu hai trasmesso. Il motivo per cui abbiamo scelto di eliminare te è che il tuo contributo, se fosse emerso, avrebbe aiutato tantissimo la squadra, perché i due giovani, i due più giovani partecipanti della squadra, avevano proprio bisogno della tua misura e della tua, lasciamelo dire, classe. Non è tutti i giorni che creiamo il look che ci piace, ok? Ci sono i look che ci piace tantissimo e quelle di meno. Devi sempre dare il tuo massimo, però, eh? La valutazione dei giudici è, è giusta perché avranno valutato secondo diversi criteri. Lo sbaglio è stato solamente mio nel fatto di non, non impormi, non in qualità di leader, per cui non essendo il leader comunque sono andata in coda a uno stile che era stato scelto, che purtroppo non è lo stile... Che mi entra nella pelle. Sono stato fortunato ad essere ancora dentro il gioco. Pensavo che prendendomi la colpa io fossi riuscito veramente mi sentivo in colpa perché la scelta l'ho fatta io sia del, dello stile che di avere due partner così. A me è dispiaciuto che Susi sia uscita e mi è dispiaciuto più che altro che lei forse non ha espresso proprio bene quello che, che provava, insomma, è sembrato che, che volesse un po' uscirne fuori dalla cosa, forse, forse, forse è vero, e, però penso anche che mh, siamo qui, siamo in gara, ci stiamo confrontando, dobbiamo essere in grado di fare tutti gli stili. Trovo sbagliato che sia uscita Susi, però un po' cattivo, voglio un po' pensare male, però secondo me Luca ha scelto lei nel gruppo proprio per metterla in difficoltà. Russo Dalla diceva attenti al lupo, io vi dico attenti a Luca ragazzi perché secondo me è terribile.